kama tulivyotangulia katika vipindi vilivyopita ni kuwa miongoni mwa faida ya janga hili la corona ni kuwa wale waliokuwa mbali na familia zao leo alhamdulillah wako karibu na familia zao wale waliokuwa wakikaa mbali na majumba yao wakikaa mbali na watoto wao wakikaa mbali na wake zao alhamdulillah wameweza kuacha uraibu na kuja katika majumba yao kuwa karibu na wake zao na watoto wao na jamii yao alhamdulillah lakini tukienda katika upande wa pili tutakuta kwamba wako baadhi ya uislamu ambao mpaka sasa bado wanatumia uraibu na uraibu ule ambao walikuwa wakitumia wakiwa mbali na majumba yao leo kwa sababu ya janga hili la corona imekuwa ni sababu ya kuja kutumia uraibu ule mbele ya wake zao mbele ya watoto wao ni jambo ambalo la kutamausha ni jambo ambalo la kuhuzunisha na ambapo tunajua vizuri ya kwamba moja katika sababu ambayo imevuruga mujtama yetu limeharibu watoto wetu ni hili janga la uraibu kupitia merungi kupitia bangi na kupitia uraibu mwingine sijui utawaambia nini hawa wazazi ambao wameweza kuacha maskani zao lakini waka hawakuweza kuacha uraibu wao wakaubeba uraibu wao kama ule wakauleta katika majumba yao na sijui utaiambia nini serikali hususan serikali yetu ya county kupitia kiongozi wa county Ali Hassan Joho utawaambia nini au na soha yako e, sijui itakuwa ni ipi yani kwa viongozi au kwa e, serikali yetu hii ya county naam shukran Sheikh Abu Shreem alhamdulillah wa salatu wa salamu wa salama baad baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na rahma na amani kumwendea bwana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutupa tena nafasi kama hii kuweza kuelimishana na kumshana mazuri na vile vile inachukua fursa hii adhimu kuweza kumpongeza kiongozi wetu gavana wetu ndugu yetu Sheikh Ali Hassan Joho kwa juhudi ambazo kwamba wanazifanya juu ya wale anaoongoza katika kaunti yake Mombasa kuhusiana na janga hili la maradhi haya ya corona kwa hivyo tumombea Mwenyezi Mungu na endelee na kijua kwamba mashehe na viongozi wengine wako nyuma yake kupambana na kueneza na kueleza watu athari na madhara ya jambo kama hili hata ukiona pia hapa tumekaa sisi mmoja tumetekeleza amri ya kwa 1 meter kwa sababu tusije tukaambukizana kama radhi kama hayo kwa hiyo Mwenyezi Mungu ambariki ama kuhusu swala la marungi kama wanavyosema ni kwamba kweli nime corona imekuja watu wamesema kwamba ni baa lakini imekuja kueleta kuleta na afueni katika jambo fulani kwa hiyo tumombe wana governor na serikali yake kuweza kulipiga marufuku miraa kuingia katika kaunti yetu pamoja na mongoka ambao kwa ushauri wa madaktari imeonesha kwamba ni vitu ambavyo kwamba vinaweza kusambaza ugonjwa kwamba kwa sababu wanaokwenda kununua pale ni watu tofauti tofauti anashika huyu anashika mwingine kule napotoka pia wao imeshikwa shikwa kwa hiyo hayajulikani kwamba nani anao ameathirika na ugonjwa kama huu akaweza kuathiri na hawa wengine. Kwa hiyo tutaomba kama ilivyochukua kaunti nyingine kuweza kupiga marufuku kuteza kwa petroli ni tukio lofurahiwa na wakazi wa Lamu huku wakipongeza idara ya usalama wakidai kuwa miraa hiyo ina madhara mengi ya kiafya sawa na kuharibu uchumi pia. Itapitia mikono mingapi paka kufika kwangu? Sisi tunataka serikali ya kaunti ya Mombasa ipige marufuku ili kuokoa kwanza na athari ya kuathirika na virusi vya corona na pia kama alivyoeleza ndugu yangu Bushemu ni kwamba watu wanakula majumbani mbele ya watoto mbele ya nini ambao ile ni picha mbaya ni kielezo kibaya ambao mtoto akinukia ataona kwamba kini kitu amechukua machafaa na mimi pia kutumia kwa hiyo ikiwa kimezuiliwa kabisa kwenye kula hawatopata hata kuna nao nyumbani ili kuharibu na wale generation ambao utaitarajia ambao itakuja kushikilia uongozi baada ya wazazi kuondoka. Kwa hivyo tunakuomba bwana governor na serikali yako pamoja na mawaziri wako mkae na mweke vizuri chini kulizingatia na hili pia nalo lipigwe marufuku kuingia ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivi vya covid-19 au virusi vya corona.